ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்துட்டு இந்த கல்குலேட்டரில் இருக்கிற ப்ளஸ் மைனஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன்ஸ் ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட கல்குலேஷனை கொண்டு வரதுங்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்க போகிறது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா இருந்தால் நான் இந்த அடிஷன் ஃபங்க்ஷனை டபுள் கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நமக்குரிய ஃபங்க்ஷன் இங்கே க்ரியேட் ஆகிடுது ஸோ அப்போ ஜீரோக்குரிய கோடிங் என்ன செய்கிறது நம்ம ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்த அட் நம்பர்ஸ்ன்னு சொல்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம ஜீரோ பாஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் ஸோ டபுள் கொட்டேஷனுக்குள்ளே ஜீரோ கொடுத்து விடுறேன் ஸோ பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோக்குரிய ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்யும் இப்போ நம்ம அடிஷன்ஸுக்குரிய ஃபங்க்ஷனை பார்ப்போம் ஸோ முதலாவது என்ன செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஸோ இந்த ப்ளஸ்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்கு முதல் இவர் என்ன நம்பரை இங்கே டைப் பண்ணியிருக்காருங்கிறத வேண்டி எடுக்கணும் ஸோ என்ன செய்கிறேன் இங்கே வந்துட்டு ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் நம்ம ஸ்ட்ரிங்கில் தான் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருந்து வேலைஸோ வேண்டி எடுப்போம்னு சொல்லி பார்த்துருந்தோம் ஸோ நாங்கள் என்ன செய்கிறேன்டா டைப் நம்பர் என்று சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நான் நீங்கள் நம்பர் கொடுக்கணும் பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஸோ டிஸ்பிளே பாக்ஸுக்குள்ளே என்ன டெக்ஸ்ட் இருக்கோ அந்த டெக்ஸ்ட்டை நான் நீங்கள் வேண்டி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ நமக்கு அடிஷன் சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மல்டிபிளிகேஷன் டிவிஷன் என்று சொல்கிற இந்த கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் பிரித்தல் எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா இருந்தால் நம்ம கண்டிப்பாகவே நம்ம என்ன செய்யணும் இதை ஒரு நம்பர் ஃபார்மேட்டில் யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா டபுளுங்கிற டேட்டா டைப்பை நான் கொடுத்து வைக்கேன் கொடுத்துட்டு நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் இந்த இடத்த ஓப்பன் க்ளோஸ் பிராக்கெட் இருக்கிற இந்த அதாவது நான் இந்த டெக்ஸ்ட்டு டெலீட் பண்ணிவிட்டு கன்வெர்ட் டாட் டூ டபுள் அதாவது ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் இருந்து நான் என்ன செய்ய போகிறேன் டபுள் டைப்புக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இங்கே டெக்ஸ்ட்டு ஸ்ட்ரிங் டைப்பை வேண்டி எடுத்து இந்த டபுள் கொடுத்ததும் டபுள் நமக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுற டைப் இந்த ஃபங்க்ஷன் ரிட்டர்ன் பண்ணுற டைப் என்னையா இருக்கும் டபுளாக இருக்கும் ஸோ இந்த டைப் நம்பருக்குள்ளே வந்து அந்த டேட்டா ஸ்டோர் ஆகிடும் சரிங்களா ஸ்டோர் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா டோட்டல் என்று சொல்லி ஒரு வேரியபிள் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணணும் ஸோ நான் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே ஒரு வேரியபிள் க்ரியேட் பண்ணனாக இருந்தால் இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த வேரியபிளை யூஸ் பண்ணி இல்லாத அதாவது இங்கே பாருங்கள் இந்த அடுத்த பட்டனையும் கிளிக் பண்ணேன் சப்ஸ்ட்ரக்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இதுக்குள்ளே நான் என்ன செய்கிறேன்னு பாருங்கள் டபுள் டோட்டல் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் சரிங்களா அப்போது இந்த டோட்டல் என்று சொல்கிற ஃபங்க்ஷனை என்னால் இங்கே அக்சஸ் பண்ணிடுமான்னு சொல்லி டைப் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் டோட்டல் என்று டைப் பண்ணுறேன் எனக்கு எந்த ஒரு கோடிங்குமே எனக்கு கீழே டிஸ்பிளே பண்ணப்பட இல்லை என்ன காரணம்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் கோடிங் எழுதுனீங்களா இருந்தால் அது இந்த ஓப்பன் கழி பிரேக்கெட் க்ளோஸ் கழி பிரேக்கெட் இதுக்குள்ளே மட்டும் தான் என்னால் யூஸ் பண்ணி இல்லைங்க பாருங்கள் இதுக்கு கீழே வந்து டோட்டல் என்று டைப் பண்ணிக்கு எனக்கு இங்கே காட்டுது ஆனால் அங்கே எந்த ஒரு கோடிங்குமே எனக்கு டிஸ்பிளே பண்ண இல்லை என்ன காரணம் அது இந்த ஓப்பன் கேள்வி பிரேக்கெட் க்ளோஸ் கேள்வி பிரேக்கெட்டுக்குள்ளே மட்டும் முடிஞ்சிருது ஸோ அப்போ எனக்கு அடுத்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம கோடிங் எழுதணும் அந்த அடுத்த ஃபங்க்ஷன்லேயும் நம்ம அக்சஸ் பண்ணணுமா இருந்தால் நம்ம என்ன செய்யணுமண்டா அந்த கோடிங்கு ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியால் எழுதணும் இப்போ எழுதிட்டேன் பாருங்கள் ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியால் கொண்டு வந்து போட்டுட்டேன் இப்போ நான் டைப் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு டோட்டல் ரெண்டு எனக்கு என்னால் இங்கே அக்சஸ் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது டோட்டல் ரெண்டு சொல்கிறேன் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சரிங்களா ஆனால் எப்போவுமே நம்ம கோடிங் எழுதும்போது ஏதாவது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை வந்துட்டு நம்ம மெத்தடை விட்டு வெளியேல அதாவது அந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியேல எழுதுகிறமா இருந்தால் அதை நீங்கள் ஆரம்பத்தில் மேலே கொண்டு வந்து இந்த கிளாஸுக்கு கீழே எழுதி விடுறது ரொம்ப பொருத்தமான ஒரு மெத்தடாக இருக்கும் என்ன காரணம் ஸோ நம்ம ஒரு ஆயிரம் லைன் எழுதுகிற ஒரு பெரிய ஒரு சிஸ்டம் மட்டும் நாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோமாக இருந்தால் அந்த டைமில் இடையே இடையே ஃபங்க்ஷன்ஸுக்கு மேலே நாம் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை க்ரியேட் பண்ணி வச்சுருந்தால் அதை ஃப்யூச்சரில் நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்க முடியாது இந்த ப்ராப்பர்ட்டி எங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்காம் இது எங்கேருந்து வருகுது எதுவுமே நமக்கு தெரியாமல் இருக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு தரமும் ஆயிரம் லைனையும் ஸ்க்ரோல் பண்ணி ஸ்க்ரோல் பண்ணி தேட வேண்டியதாக இருக்கும் ஆனால் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் அந்த தேட தேவையில்லை நான் ஆரம்பத்தில் எழுதி வச்சுட்டு நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் இங்கே செக் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இஃப் கண்டிஷன் கொடுத்துட்டோ இந்த டோட்டல் வந்துக்கிட்டு ஜீரோவாக இருக்குமா இருந்தால் என்ன செய்யுங்க இந்த டோட்டல்ற பெருமதியே என்ன வேலூ இப்போ நான் அவர் டைப் பண்ணுறாரோ அந்த வே
டைப் நம்பரை கொடுத்துருந்தேனாண்டா ஜீரோவோட எந்த வேலஸ் டைப் பண்ணுறாரோ அந்த வேலஸை கூட்டும் போதும் அதே விட தான் நீ வரப்போகுதுன்னு சொல்லி ஓகே இப்போ அடிஷனுக்கு மட்டும் இது ஒர்க் பண்ணும் ஆனால் இதுவே நம்ம கழிக்க ட்ரை பண்ணிக்கிட்டவா மைனஸில் வேலஸ் வர சான்சஸ் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அதனால் நாம் இந்த காமனான ஒரு வேயை நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம் இங்கே பாருங்கள் அடிஷன்ஸுக்கு நான் யூஸ் பண்ணிட்டேன் அதே இது நான் கொப்பி பண்ணி பேஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்கு என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்த இந்த இடத்த மைனஸாக மாற்றி வர்றேன் வேறு எதுவுமே செய்யலை இந்த இடத்த நான் மைனஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அதுக்கடுத்தது மல்டிப்ளிகேஷன்ஸ் போகிறேன் ஸோ இந்த இடத்த மல்டிப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ இந்த இடத்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு நோட்டேஷன்ஸ் கொடுத்து விட்டேன் அடுத்தது டிவிஷன் சரிங்களா இப்போ நம்ம பர்ஃபெக்டாகவே அந்த கோடிங் சொல்லிட்டோம் இப்போ இந்த ஈக்குவலை ப்ரெஸ் பண்ணும்போது என்ன செய்யறேன்டா இந்த டோட்டலுக்குள்ள என்ன வேலஸ் இருக்கோ அந்த வேலுவை டிஸ்பிளே பாக்ஸுக்குள்ள கொண்டு வந்து போடுறதா நீ வர்ற வேலை ஸோ டிஸ்பிளே பாக்ஸ் டோட் டெக்ஸ் ஈக்குவல் டோட்டல் என்று சொல்கிறேன் இதுக்குள்ள இருக்கிற வேலஸை கொண்டு வந்து போடுறது இப்போ நான் ஹோபோ பண்ணும்போது இங்கே எனக்கு என்ன எரர் ஹார்ட்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கேனாட் இம்ப்ளிசிட்லி கன்வெர்ட் டைப் டபுள் டூ ஸ்ட்ரிங்க்னு சொல்லி காட்டுது அதாவது டபுள் டைப்பில் இந்த டோட்டல் இருக்குது ஆனால் டிஸ்பிளே பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் நான் கொடுக்கும்போது எனக்கு இங்கே என்ன டேட்டா டைப் கொடுக்கணும்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் ஸ்ட்ரிங் டைப்பில் கொடுக்கணும் அதுக்கு நாம் என்ன செய்யலாம் கன்வெர்ட் டாட் கன்வெர்ட் டாட் டூ ஸ்ட்ரிங்க்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு இதுக்குள்ளே நான் என்ன செய்கிறேன் அந்த டோட்டலில் போட்டதும் எனக்குரிய ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்து இப்போ நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுன்னு பாருங்கள் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கொடுத்து விட்டேன் சரிங்களா திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்கேன் அப்போ இங்கே இங்கே என்ன எனக்கு இங்கே ப்ராப்ளம் ஒன்று வருதுன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்து ப்ளஸ்ஸாக ப்ரெஸ் பண்ணதும் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காகவே என்ன செய்யணும் இந்த டிஸ்பிளே பாக்ஸில் இருக்கிற டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஜீரோவாக மாறிடும் இங்கே பாருங்கள் நான் கல்குலேட்டர் ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நம்ம கல்குலேட்டர் என்ன செய்யும் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொடுத்துட்டோம் இப்போ ப்ளஸ்ஸை ப்ரெஸ் பண்ணதும் இப்போ நான் அடுத்த வேலு டைப் பண்ணக்க அந்த என்ன 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 நடக்கணும் இந்த இடத்த நான் டைப் பண்ண வேலுஸ் தான் வரணுமே தவிர இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவுக்கு பின்னுக்கு எனக்கு என்ன செய்யக்கூடாது இந்த வேலுஸ் வரக்கூடாது என்றதுக்காக வேண்டி நான் என்ன செய்கிறேன் ஆரம்பத்திலேயே இன்னொரு வேரியபிள் வந்து கிரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக அதாவது லாஸ்ட்டாக அவர் கிளிக் பண்ண பட்டன் எந்த டைப் பண்ண பட்டன் என்று சொல்லி அவர் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக வேண்டி இதை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா என்ன செய்கிறேன் இஸ் ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கிளிக் என்று சொல்லி கொடுக்க ஸோ என்ன டேட்டா டைப் பண்ண சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பூலியன் டேட்டா டைப் பூலியன் டேட்டா டைப் என்று சொல்கிறது இதுக்குள்ள ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸ் என்று சொல்கிற டேட்டா டைப் தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இங்கே என்ன நடக்கும் ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸுங்கிற டேட்டா டைப்பை தான் யூஸ் பண்ணலாம் வேறு எந்த ஒரு வேலஸும் நான் கொடுக்கல இப்போ பாருங்கள் இங்கே நான் டுவெண்ட்டி சாரி இங்கே டுவெல்வ்னு சொல்லி வேலஸ் நான் கொடுத்து நான் இருந்தால் இது ஹோவோ பண்ணால் எரர் காட்டும் என்ன காரணம் கேனாட் இம்ப்ளிசிட்லி கன்வெர்ட் டைப் இண்டிஜுவல் டு டபுள் சாரி இண்டிஜுவல் டு ஃப்ளோட் பூலியன் சாரி இண்டிஜுவல் டு பூலியன்னு சொல்கிற வேலஸ் அப்போ ஏன் பூலியன் வேலு இங்கே அக்செப்ட் பண்ணதில்லைன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ட்ரூ அல்லது ஃபால்ஸுங்கிற வேலஸை மட்டும்தான் பூலியன் வேலஸ் அக்செப்ட் பண்ணும் ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் ஆரம்பத்தில் ஃபால்ஸ்ன்னு சொல்லி கொடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்டா ஒவ்வொரு தரமும் இவர் பட்டனை கிளிக் பண்ண முடியும் இப்போ அட் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டவா இங்கே என்ன செய்கிறாருன்னு சொல்லி பாருங்கள் இஸ் ஃபங்க்ஷன் பட்டன் அந்த இடத்த ட்ரூ கொடுத்து விடுறார் ஸோ இப்படி கொடுத்தா இங்கே என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணும்போதோ இந்த இடத்த ட்ரூங்கிற வேலஸ் போயிடும் சரிங்களா ஸோ ட்ரூங்கிற வேலஸ் இங்கே போனதுக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு நம்பர்ஸையும் கிளிக் பண்ணிக்க இப்போ பாருங்கள் நான் இப்போ ஒன்பது பேர்ட்டையும் நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை இந்த நம்பர் ப்ரெஸ் பண்ணுற இவர்கிட்ட மட்டும் நான் சொன்னேன்டா போதும் இங்கே நான் என்ன சொல்கிறேன்டா எப்போ இந்த வேலை ஜீரோ வரைக்கும் அந்த டைமில் இந்த ப்ராசஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை என்று நாம் ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் பார்த்துருந்தோம் அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் ஜீரோவாக இல்லை அதே சமயத்தில் இஸ் ஃபங்க்ஷன் கிளிக் வந்துக்கிட்டு என்னையாக இருக்க கூடும் இப்போ இது என்னையாக இருக்கும் இப்போ நான் ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணுறேன் ட்ரூவாக இருக்கும் அப்போ ட
அப்போ ட்ரூ டபுள் ஈக்குவல் ட்ரூன்னு கொடுத்தா இதிலேருந்து வர அவுட்புட்டும் நமக்கு என்னையாக இருக்கும் ட்ரூங்கிற விடையாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம எப்படி திருப்பியும் கம்பேர் பண்ணுறது நமக்கு யூஸ்லெஸ் நம்ம டைரெக்டாகவே இதை கொடுத்து விட்டோமாக இருந்தால் ஸோ எனக்கு இப்போ எங்கள் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ என்ன ப்ராசஸ் நடக்குமென்னு சொல்லி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன் திருப்பி டூவை ப்ரெஸ் பண்ணக்க இங்கே பாருங்கள் அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அழிஞ்சு நமக்கு டூ இங்கே வந்துட்டுது ஆனால் இங்கே என்ன நடக்கணும் திருப்பி இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணதும் இதை என்ன செய்திடணும் நான் இந்த இஸ் ஃபங்க்ஷனை ஃபால்ஸாக மாற்றி விடணும் ஃபால்ஸாக மாற்ற இல்லைன்னா என்ன ப்ராசஸ் நடக்கும்னு சொல்லி பாருங்கள் நான் ஃபால்ஸாக மாற்ற இல்லை இந்த கோடிங்கை நான் அழிச்சு வரேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் 25 ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ 5 டூ ஃபைவ் டைப் பண்ணுங்க பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட் வராமல் டூ ஃபைவ் ஹண்ட் சொல்லி மாறிட்டுது என்ன காரணம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேலு இப்போது ட்ரூவாகவே இருக்குது அப்போ ஒவ்வொரு தரமும் நான் கிளிக் பண்ணக்கிட்டவா இந்த கோடிங்குக்கு போக போகிறதே இல்லை அப்போ இங்கே ஓ ஆப்ரேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ண என்ன நடக்கும் ஒன்று இது ட்ரூவாக இருக்கணும் அல்லது இது ட்ரூவாக இருக்கணும் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரூவாக இருந்தால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வேலை செய்யும் அல்லது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருந்தால் வேலை செய்யும் அப்போ எந்த சந்தர்ப்பத்தில் இங்கே போகும் ஏதாவது ஒன்று ஃபால்ஸாக இருக்கிற சந்தர்ப்பத்தில் தான் இங்கே போகும் அப்போ அதனால் நான் என்ன செய்கிறேன் இந்த இடத்த இப்படி கொடுத்து விட்டேனாக இருந்தால் இதோட ஜஸ்ட் ஒரு ரிமைண்டருக்கு அவண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு வேரியபிள் தான் ஸோ இப்போ உதாரணமாக இப்போ நீங்கள் இது இதில் கன்ஃபியூஸ் ஆகிடாதீங்க ஸோ நீங்கள் அப்ளை பண்ணி பாருங்கள் ரெண்டு மூணு தரம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கே அது விளங்கிடும் என்ன அல்கோரிதம் இங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி ஸோ நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்னும் உங்களுக்கு இதில் டீப்பான அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேணும்னா கண்டினியூஸாக வீடியோஸை பாருங்கள் ஸோ அதில் நம்ம ரியல் சனரியோலையும் எப்படி அப்ளை பண்ணுறேங்கிறது இன்னும் இன்னும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போதும் கண்டிப்பாக நமக்கு அந்த கன்செப்ட் விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்ம தனித்தனியாக படிக்கும்போது சின்ன கன்செப்டாக இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணி படிக்கும்போது கண்டிப்பாக அது ஒரு பெரிய ஒரு கன்செப்ட் மாதிரி இருக்கும் பட் ப்ராக்டிஸ் தான் நீங்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நமக்கு தேவையான மாதிரியான ப்ராசஸ் இங்கே நடக்குது இப்போ பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹண்ட் கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் கொடுக்கன்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்ன நடக்குது அந்த வேலை போய் சேர்ந்துருது இப்போ நான் திருப்பி ப்ளஸ் கொடுத்து போட்டு கொடுக்கன்னு பாருங்கள் ஏற்கனவே ரெண்டு வேலைஸ் நான் டைப் பண்ணியிருந்தேன் அந்த வேலை இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிட்டுது இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் திருப்பி ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர்ட்டி எயிட் கொடுத்துட்டு ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் எல்லா வேலைஸும் சேர்ந்த வேலைஸும் எனக்கு இங்கே டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு ஸோ இது ஆக்சுவலான ஒரு கல்குலேட்டர் ப்ராசஸ்ஸான்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக இல்லை ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம ஒரு கல்குலேட்டர் அந்த அதே லாஜிக்ஸில் நம்ம கிரியேட் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் நம்ம நிறைய கன்செப்ட் வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்க வேணும் பட் இப்போதைக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு சிம்பிளாக நார்மலாக நம்ம படித்த கன்செப்ட் அவ்வளோத்தையும் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த விண்டோஸ் ஃபோம் அப்ளிகேஷனில் ஒரு கல்குலேட்டர் மாதிரியான ஒரு டிசைனை க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு அதில் அப்ளை பண்ணி ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜான கல்குலேட்டர் ஃபங்க்ஷனை அப்ளை பண்ணி பார்க்குறது தான் இப்போ நாம் இதில் செய்து பார்க்கக்கூடிய ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் சரி ஓகே ஸோ இந்த கோடிங்கை இன்னும் நாம் எப்படி ஈஸியாக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு இடத்தையும் வந்துக்கிட்டு நான் என்ன செய்கிறேன் இதே கோடிங்கை காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்கேன் சரிங்களா ஸோ அதை நாம் எப்படி ஈஸியாக்கலாம்னு கேட்டிங்களா இருந்தால் சிம்பிள் நான் நீங்கள் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ப்ரைவேட் வாய்ட் ஸோ நான் இன்னும் இந்த கோடை ஈஸியாக்குறேன்னு பாருங்கள் ப்ரைவேட் வாய்டுன்னு கொடுத்துட்டேன் ஸோ கொடுத்ததுக்கப்புறம் இங்கே நான் என்ன செய்கிறேன்டா எந்த ஃபங்க்ஷன் பிடிஎன் கிளிக் என்று சொல்லி ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறேன் சரிங்களா க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு இதை நான் அப்படியே கொப்பி பண்ணிவிட்டு வந்து இங்கே நான் பேஸ் பண்ணி வர்றேன் இங்கே எந்த வேலஸ் மாறுதுன்னு சொன்னால் இது மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது சரிங்களா வேறு எதுவுமே சேஞ்ச் ஆகல இந்த இடம் மட்டும்தான் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ இந்த இடத்த நான் என்ன செய்கிறேன் இங்கே ஒரு ஸ்ட்ரிங் கவுண்டு யூஸ் பண்ணுறேன் ஸ்ட்ரிங் கவுண்டு யூஸ் பண்ணிவிட்டு வந்துட்டு ஸோ அண்டர் ஸ்கோர் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் டைப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறேன் கொடுத்துட்டு இது ஸ்ட்ரிங் டைப் இல்லைங்களா நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன்டா ஸ்விட்ச் யூஸ் பண்ணுறேன் நம்ம ஆல்ரெடி ஸ்விட்ச் கண்டிஷன்ஸ் பார்த்துருந்தேன் ஸோ இந்த ஸ்விட்சில் நான் என்ன செய்கிறேன்
டோட்டல் மைனஸ் ஈக்குவல் என்கிறத யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அவர் யூஸ் பண்ணது மல்டிப்ளிகேஷனாக இருந்தால் இங்கே மல்டிப்பிள் பண்ணிவிடுங்க அல்லது அவர் யூஸ் பண்ணது ஒரு டிவிஷனாக இருந்தால் டிவிஷன் பண்ணிவிடுங்க இதுதான் நான் இங்கே யூஸ் பண்ணியிருக்கிற மெத்தடாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் நான் எதுவுமே நான் இங்கே சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இது என்ன ஃபங்க்ஷன் டிவிஷன் ஃபங்க்ஷன் சரிங்களா ஸோ நான் இங்கே என்ன செய்கிறேன் ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கிளிக் இதுக்குள்ளே நான் என்ன செய்யணும் ஸ்ட்ரிங் பாஸ் பண்ணணும் ஸோ இது டிவிஷன் என்றதால் டிவிஷனுக்குரிய இதை பாஸ் பண்ணிவிட்டேன் அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் ஸோ நான் இதை அழித்து விட்டுட்டு இந்த இடத்த மல்டிப்ளிகேஷனுக்குரிய நோட்டேஷனை பாஸ் பண்ணிவிடுறேன் இது வந்துட்டு சப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸுக்குரியது நான் இதை அழித்து விட்டுட்டு இந்த இடத்த சப்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குரிய இதை பாஸ் பண்ணிவிடுறேன் இது வந்துட்டு அடிஷன் அடிஷன்ஸுக்குரியது ஸோ இந்த இடத்த நான் அடிஷன்ஸுக்குரிய பராமீட்டரை பாஸ் பண்ணிவிடுறேன் இப்போ எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் ஸோ நான் கோடிங் எழுதும்போது எப்படி இது எக்ஸிக்யூட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி வரும் ஸோ ஃபர் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ அடுத்த வேலை செய்யும் கொடுக்கும் ஸோ ப்ளஸ் கொடுக்கணும் ஸோ இப்போ ஏன் நீங்கள் வேலை செய்யலை சிம்பிள் வந்துட்டு நான் அந்த கோடிங் வந்துட்டு இங்கே எழுத இல்லை ஸோ அது ஃபங்க்ஷன் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்க இங்கே என்ன நடக்கணும் இஸ் ஃபங்க்ஷன் பட்டன் கிளிக் ஃபங்க்ஷனில் ட்ரூ சாரி இதை கொடுத்து விடலை ஸோ கொடுத்துட்டேன்டா இப்போ நமக்கு பர்ஃபெக்டாக வேலை செய்யும் இப்போ பாருங்கள் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் கொடுத்துட்டேன் இப்போ சிக்ஸ்டி டைப் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் இப்போ ப்ளஸ் பண்ணாமல் ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்குரிய கோடிங்ஸும் நம்ம எழுதலாம் வந்துட்டு பட் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்களா இருந்தால் நம்ம அதை அப்படி எழுதலை ஸோ அப்படி எழுதலே நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மல்கோரிதம் இதில் சேர்க்க வேண்டியிருக்கும் பட் அஸ் அ பிகினராக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம இந்த டுட்டோரியல் முடிவில் வந்துட்டு நம்ம ஆக்சுவலாக எப்படி ஒரு நமக்கு நம்மளோட கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற கல்குலேட்டர் எப்படி வேலை செய்தோ அதே மாதிரியான ஒரு கல்குலேட்டர் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி பார்ப்போம் ஸோ ஈக்குவல் பண்ணும்போது இங்கே என்ன செய்யுது எயிட்டி ஃபைவ்ங்கிற விட வருது ஸோ திருப்பி ப்ளஸ் பண்ண போகிறேன் எத்தனையே ஹண்ட்ரடு ஸோ ப்ளஸ் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் ஸோ பண்ணும்போது எனக்குரிய விட இங்கே டிஸ்பிளே ஆகக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அல்லது நமக்கு இங்கே கிளிக் பண்ணக்க இப்போ டெம்பரரியாக ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று கொடுப்போமே ஸோ அந்த ஆப்ரேட்டர்ஸை கிளிக் பண்ணும்போதும் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன செய்யணும் அந்த டோட்டல் வந்துட்டு டிஸ்பிளே ஆகணும்னு சொன்னால் நீங்கள் எண்டில் வந்துட்டு நீங்கள் என்ன செய்யலாம் சிம்பிளாக இந்த டோட்டல் சாரி இந்த டிஸ்பிளே பாக்ஸில் டெக்ஸ்ட் என்ன செய்யலாம் இந்த கன்வெர்ட் டோட் டு ஸ்ட்ரிங் என்று சொல்கிற ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே அந்த டோட்டலில் போட்டு விட்டிங்களாக இருந்தாலும் என்ன செய்யும் ஈஸியாகவே அது ஒர்க் பண்ணக்கூடிய மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறது பாருங்கள் ஸோ ப்ளஸ் பண்ண பண்ண அது அட் ஆகிட்டே போகும் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் பண்ணக்கே அதுக்குரிய விட வந்துட்டுது ஸோ திருப்பி ஒரு விடை கொடுத்துட்டு ஈக்குவல் பண்ணுறேன் அந்த விடை வந்துட்டுது ஸோ திருப்பி ஒரு கொடுத்துட்டு மைனஸ் பண்ணும்போது அதுக்குரிய மைனஸ் டோட்டலாக போயிட்டு ஸோ இதுதான் ட்ராங் ஆகிறதுக்குரிய ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ என்னது ப்ளஸ் பண்ண வேண்டிய இடத்த மைனஸ் யூஸ் பண்ணதால் அந்த இடத்த நமக்கு டோட்டலாகவே மைனஸ் ஆகிட்டுது ஏன் ஏற்கனவே டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருந்த வேலைசையும் நம்ம டைப் பண்ண வேலைசையும் கழிக்கும் போது டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருந்த வெளி வேலஸ் குறைவாக இருந்திருக்கு நம்ம டைப் பண்ண வேலஸ் கூடுதலாக இருந்ததால் நமக்கு இந்த ப்ராப்ளம் வந்தது ஸோ இதை ஒரு டெம்பரரியை நம்ம செய்து பார்த்தது ஸோ இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் வந்துட்டு ஸோ நம்ம என்ன செய்யலாம் இதில் ஃபைனல் அவுட்புட் வந்து நம்ம என்ட்ரியில் பார்க்கலாம் என்ன காரணம் ஸோ அதுக்கிடையில் நம்ம நிறைய கிளாஸஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது டெவலப்பி கன்செப்ட் இன்ஹெரிட்டன் இன்கேப்சுலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கிறதால ஸோ கல்குலேட்டரை வந்துட்டு நம்ம என்ன செய்கிறோம் இந்த மாதிரி நம்ம செய்திருக்கோம் ஸோ சாதாரணமாக சி என்று சொல்லி கொடுத்துருந்தோம்னா இருந்தால் இந்த சியை கிளிக் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன செய்யணும் இந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸில் இருக்கிற வேலூஸ் மட்டும் மா அழிஞ்சு போகணும் கிளியர் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ டிஸ்பிளே பாக்ஸ் டாட் டெக்ஸ்ட் ஈக்குவல் ஜீரோ அதாவது அந்த டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளியர் பண்ணிவிடும் இப்போ பாருங்கள் நான் இங்கே டைப் பண்ணுறேன் இந்த சி பட்டனை கிளிக் பண்ணால் டெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் கிளியர் ஆகிடும் அதுக்காக வேண்டி நம்ம இந்த சி பட்டன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ சி இ பட்டன் என்னத்துக்காக வேண்டி யூஸ் பண்ணுறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி டெக்ஸ்ட் பாக்ஸை கிளியர் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி நம்ம இஸ்
ஸோ நீங்களும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ கண்டினியூஸாக திரும் திரும்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கும்போதும் ஒரு ஒரு அளவான நாலேஜை வந்துட்டு உங்களால் இதிலேருந்து கெயின் பண்ணிக்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோஸில் நாம் எல்லா பட்டன்ஸையும் எப்படி நாம் செக் பண்ணி பார்க்குறது அந்த பட்டனில் இருக்கிற ஓட்டோவாக க்ரியேட் ஆகிற ஃபங்க்ஷன் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுங்கிற சம்மந்தமாகலாம் நம்ம பார்க்க வேண்டியிருக்கு செகண்டி நியூஸாக வீடியோஸாக பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்